ஸ்ருதி என்னால் யாரையுமே நம்ப முடியலடா வீட்டுக்கு வர அளவுக்கு சுந்தரி துணிஞ்சிருக்கானா உன் அங்கிளோட சம்மதம் இல்லாம இல்லையா எதை மனசுல வச்சுக்கிட்டு அவர் இப்படி எல்லாம் பண்றாருன்னு எனக்கு புரியல சுந்தரிய வர சொன்னவரு என்ன வெளியில போன கூட சொல்லலாம் அதுக்கும் நான் தயாரா தான் இருக்கணும் சச்சா அங்கிள் அந்த அளவுக்கு மோசமா நடந்துக்க மாட்டார் ஆண்டி அவரை சந்தேகப்படாதீங்க இல்லடா என்னால் அவரை நம்பிட முடியாது கொஞ்ச நாளாவே அவர் போக்கே சரியில்லை ஹாஸ்பிட்டலில் தொடங்கி வீடு வரைக்கும் என் பேச்சை மீறி எனக்கு பிடிக்காத எல்லாத்தையுமே அவர் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாரு மொத்தத்தில் அவர் முன்ன மாதிரி கிடையாது டோட்டலாக மாறிட்டார் கடைசி வரைக்கும் அவரோட வாழ முடியும் என்னை மதிச்சு நடந்து பாருன நம்பிக்கையோடு வந்த இப்போ அந்த நம்பிக்கையே ஆட்டம் கண்டுடுச்சு நானும் சராசரி ஆம்பளை தானே ப்ரூவ் பண்ணிட்டார் தாலி கட்டினவ பொண்டாட்டி பிரியப்பட்டு வந்தவ வப்பாட்டி இதுதான் ஆம்பளை புத்தி இவரை நம்பி வந்தது தப்போன்னு ஃபீல் பண்ண வச்சிட்டாரு என் மேல எனக்கே விருப்பம் வந்துருச்சு இப்படி ஒரு துரோகம் பண்றதுக்கு பேசாம அவரு அவர் எனக்கு ஒன்னே போட்டிருக்கலாம் துரோகி இது <laughs> 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 இதோட உதவியால தான் இப்ப நான் தூங்கிட்டு இருக்கேன் என்ன ஆண்டி அதுக்காக இவ்வளவு டேப்லெட்ஸா அங்கல நினைச்சா எனக்கு தூக்கம் வரலையடா இதெல்லாம் போட்டாலும் தூக்கம் வருமான்னு எனக்கு சந்தேகமா தான் இருக்கு அப்புறம் எங்க இருந்து சாவு வருது மை காட் கொஞ்ச நேரத்துல பயந்தே போயிட்டேன் ஆண்டி சூசைட் பண்ணிக்கிற முட்டாள் தனத்தை நான் என்னைக்குமே பண்ண மாட்டேன்டா என்ன அழிக்கணும்னு நினைக்கிறவங்கள அழிப்பேனே தவிர நான் சாக மாட்டேன் நீ பயப்படாத உங்களோட இந்த தைரியம் தான் ஆண்டி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு துளசியோ சுந்தரியோ உங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது அவங்களுக்கு நீங்கள் யாருன்னு காமிங்க ஆண்டி அப்போ தான் அவங்க அடங்குவாங்க கவலையை விடு அவங்களை எங்கே எப்படி தட்டி வைக்கிறதுன்னு எனக்கு நல்லாவே தெரியும் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் டீல் பண்ணாத பிரச்சனையா சுந்தரி இல்லை சுந்தரியோட அப்பனே திரும்ப பிறந்து உயிரோடு வந்தாலும் நான் அவளை வீட்டுக்குள்ளே விட போகிறதில்ல அவளாக நானான்னு ஒரு கை பார்த்துடுறேன் கண்டிப்பாக நீங்கள் தான் ஆண்டி ஜெய்பிங்க நீ எதுக்கு தேவையில்லாம இதெல்லாம் ஃபீல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க அவங்கள நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ போ போய் பாடு பசிக்குதா ஆண்டி ஓ சாரிடா சாரி சாரி நீ இன்னும் சாப்பிடல போ போய் ஃப்ரெஷ் ஆயிடு நான் உனக்காக ஏதாவது பண்ணித்தரேன் சீக்கிரம் ஆண்டி ரொம்ப பசி சரிடா போ முகத்தைக்கு <laughs> அவன் தூங்கிட்டு இருக்கான் ஏன் அவனை எழுப்பு சொல்ற ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூட்டிட்டு போறோம் அங்க இருக்கு அவன் எனக்கு தான் பிறந்தானு எனக்கு சந்தேகமா இருக்கு 
ஜீன் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் வாட் நான் சென்ஸ் அவன் நமக்கு போறது கொடுத்த இல்ல எனக்கு சந்தேகமா தான் இருக்கு பெத்த அம்மாவுக்கே துரோகம் பண்ண நினைக்கறானா அவன் எனக்கு மகனே கிடையாது பெத்த அம்மாவுக்கே துரோகம் பண்ண நினைக்கறானா அவன் எனக்கு மகனே கிடையாது நான் இருக்கிற இடத்துல சுந்தரிய கொண்டு வந்து வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறானா அவனுக்கு அம்மா நானா அவளா மம்மி ஏன் இப்படி கத்திட்டு இருக்கீங்க உங்களால தூக்கமே போச்சு தெரியுமா உனக்காவது தூக்கம் தான் போச்சு உன்னால எனக்கு நிம்மதியா போச்சு சொல்லு சுந்தரி உனக்கு யாரு உன்ன பெத்தாளா வளத்தாளா இல்ல பேர் வச்சு படிக்க வச்சாளா உனக்கு அவளுக்கு என்னடா உறவு இதெல்லாம் என் கிட்ட கேட்காதீங்க அப்பா இருக்கறத விட்டு கேளுங்க சொல்லுங்க டாட் மம்மி கேக்குறங்கள சுந்தரி அவரோட வைஃப் தைரியமா சொல்லுங்க ஏய் அடிச்சு பல்லல கழட்டிடுவே ராஸ்கல் அவ இவருக்கு பொண்டாட்டினா அப்ப நான் யாருடா சும்மா கத்தாதீங்க மம்மி இப்படி கத்துறதனால நீங்க செஞ்ச தப்பு எல்லாம் சரியா நடக்காது டேய் நீ சின்ன பையன்டா பெரியவங்க விஷயத்துல தலையிடுறது தப்புன்னு உனக்கு தெரியாது சுந்தரிக்கு எனக்கு இருக்கிற பிரச்சனையில நீ எதுக்காக இன்வால்வ் ஆகுற ஆன்டி நல்லா திட்டுங்க ஆன்டி இவன் எல்லாம் அப்பதான் அடங்குவான் வாய் மூட்டு பேசாம புடி சும்மா நிறுத்துடா ஆன்டிக்கு துரோகம் பண்ற நீ எல்லாம் பெருசா பேச வந்துடா போடா சுதி அங்கல நான் எப்படி பேசறேன்னு பாரு ஸ்டாப் இட் என்ன ஸ்டாப் இட் அவளுக்கு எம்எல்ஏ இருக்கற அக்கற கூட உங்க ரெண்டு பேருக்கு இல்லாம போச்சு அவ மேல ஏன் எரிஞ்சு விழுறீங்க மம்மி இப்போ உங்களுக்கு என்னதா பிரச்சனை சுந்தரி யாரு அவ எப்படிப்பட்டவ இத்தனை நாள் அவ எங்க இருந்தா இதுல ஏதாவது ஒண்ணாவது உங்களுக்கு தெரியுமாடா அவ முன்னாடி என்ன அசிங்கப்படுத்தி அவள அம்மானு கூப்பிடுறியே அவளட அவ அம்மா அம்மா அவ மேல உங்களுக்கு என்ன அப்படி ஒரு பாசம் மம்மி பேசிக்கலி அவங்க ரொம்ப நல்லவங்க மம்மி அவங்க குணம் எனக்கு பிடிச்சது அம்மா கூப்பிட்டேன் அப்போ நான் குணம் கேட்டவ குடும்பக்காரி கொலைகாரி அம்மாவ தப்பானவனு நீயே சொல்றல பாருங்க டாட் இப்படி எல்லாத்தையும் தப்பா அர்த்தம் புரிஞ்சிட்டா நான் என்ன பண்றது பாருங்க மம்மி உங்களால அவங்க நிறைய இழந்திருக்காங்க அதெல்லாம் ஈடு செய்யலாம் தான் அவங்க வீட்டுக்கு கொண்டு வரலாம்னு முடிவு பண்ணோம் அவங்க இங்க வரதுல உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை புத்தி கெட்டு பேசாதடா இடியட் அவளால என்ன பிரச்சனை வரும்னு உனக்கு என்னடா தெரியும் அவ இங்க வரணும்னு ஏன் துடிக்கிறா தெரியுமா நாங்க சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சிருக்கோமே கோடி கோடியா பணம் அது அவளை இழுக்குது அதுக்கு ஆசைப்பட்டுதான் தருமன் மாதிரி ஒரு எருமையை வச்சு கட்ட பஞ்சாயத்து பண்ணா போலீஸ்க்கு போனா கோர்ட்டுக்கு போனா இதெல்லாம் நடக்காதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே இப்ப அவ ஒன்ன பிடிச்சிருக்கா நீயும் பலிகடா மாதிரி அவளை நம்பி அவ சொன்னதுக்கு எல்லாம் தலை ஆட்டிட்டு இருக்க பணத்துக்கு ஆசைப்படுறாங்க சொல்லி அப்ப போய் பேசாதீங்க அவங்களுடைய அப்பாவோட இருக்கணும் மட்டும் ஏன்டா இப்படி அப்பாவியா இருக்க அவளுக்கு இவர் தான் முக்கியம்னா இத்தனை நாள் அவ எங்கடா போயிருந்தா அன்னைக்கு உன் அப்பா சாதாரணமான ஒரு டாக்டர் நான் கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு புதுசுல உங்க அப்பா பணத்துக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டாருன்னு இதோ நிக்கிறாரு அவரையே கேளு சின்ன ரூம்ல இருந்த கிளினிக்க பிரம்மாண்டமான ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டல மாத்துறது யாரு நானும் இவரும் தாண்டா ராத்திரி பகலா பேஷன்ஸ பார்த்து இவர் உடம்புக்கு முடியாம ஒரு நாள் சாக பொழைக்க படுத்திருந்தாரே அப்ப எங்கடா போயிருந்தா அந்த சுந்தரி அன்னைக்கு அன்னைக்கு இவர்கிட்ட காசு இல்ல உறவே வேண்டாம் ஒதுங்கி போயிட்டா இன்னைக்கு நீங்க <laughs> அம்மா வாசிங்க பிரதர்த்துக்கு ஒரு லிமிட் இருக்கு சாரி மம்மி உண்மை ஏதா சொல்றேன் நீங்க ஏ மோதல் ஹஸ்பண்ட் விட்டு இரண்டாவது ஏ பிரபா பேசாம பாருங்க டேட் இப்படி அனவசியமா பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு டேய் நம்ம மேல தண்ட தப்பு சுந்தர் இங்க வரலாமானு கேட்டு உங்க அம்மா கிட்ட 퍼மிஷன் கேட்டிருக்கணும் கேட்காம விட்டது நம்ம தப்பு அதுக்காக நான் மன்னிப்பு கேட்டுக்கறேன் சாரி போனா இப்போவாது நீங்க பண்ணது தப்புன்னு புரிஞ்சிட்டீங்களே அதுவே போதும் இல்ல போனா நான் சொல்லாம விட்டதுக்காக மட்டும் தான் சாரி கேட்ட மற்றபடி சுந்தரி இங்க வரத்துல எந்த மாற்றமும் கிடையாது அவ இங்க வரதுனால உனக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது பிரச்சனையே அவதானே அவ இங்க வரது எனக்கு சுத்தமா பிடிக்கல நான் ஒத்துக்கவும் மாட்டேன் நான் சொல்றது கொஞ்சம் பொறுமையா கேளும் போனா நம்மால அவ ரொம்ப பாதிக்கப்பட்டிருக்கா அதை ஈடு செய்ய வேண்டிய கடமை எனக்கு இருக்கு அவளை இங்க கூட்டிட்டு வந்து நல்லபடியா பாத்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் அதை தயவு செஞ்சு தடுக்காத பிளீஸ் அவதான் இந்த வீட்டோட எஜமானி நீங்களே முடிவு பண்ணிட்டீங்களா இப்ப நான் என் முடிவை சொல்றேன் கேட்டுக்கங்க அவ மட்டும் இந்த வீட்டுல கால் எடுத்து வச்சா சூசைட் பண்ணி பெண்ணு சும்மா இந்த பூச்சாண்டி காட்டுற வேலை எல்லாம் இனிமே வச்சுக்காத ஓஹோ நான் செத்தாலும் சரி அவளோடதான் சேர்ந்து வாழறதுன்னு நீங்க முடிவே பண்ணிட்டீங்க ரொம்ப சந்தோஷங்க எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களை நம்பி வந்த பாருங்க இதெல்லாம் எனக்கு தேவைதான் 
என்னை எச்சலையா நினைச்சு தூக்கி தூக்கி வீசி எரிஞ்சிட்டீங்கல்ல நீயா ஏதாவது கற்பனை பண்ணிக்கிட்டு பேசாத அவ இங்க வரணுங்கிறது மட்டும்தான் என் ஆசை ஒண்ணு வெளியே போனு யாருமே சொல்லியே அவளை இங்க கூட்டிட்டு வரதோ என்ன வெளியே தள்ளுறதோ ரெண்டும் ஒண்ணுதான் அவ இதெல்லாம் பணத்துக்காக தான் பண்றானே ஏன் நீங்க எல்லாம் நம்ப மாட்டேங்கிறீங்க கொஞ்சம் பணத்தை வீசி எறங்க அவ இங்க வரணும்னு நினைக்கவே மாட்டான் போடு மாமி சொன்னதே சொல்லி கடுப்பு ஏதாதீங்க அப்பா வேணுமா அப்பா சம்பந்தச்ச சொத்து வேணுமானே உங்க கிட்ட கேட்டு பாருங்க சத்தியமா அப்பா தான் வேணும்னு சொல்வாங்க சரி மாமி உங்களுக்கு அவங்க அப்பா கூட ஒண்ணா இருக்குது பிடிக்கல அதானே உங்க பிரச்சனை சரி இந்த வீடு ஹாஸ்பிடல் ஜுவல்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சு தெரியாம நீங்க வாங்குன ப்ராப்பர்ட்டி எல்லாத்தையும் அவங்க கிட்ட கொடுத்துருங்க நமக்கு அப்பா மட்டும் போதும் அவ கூட வெளிய போறோம் எல்லாத்தையும் அவளுக்கு விட்டு கொடுத்துட்டு நான் எதுக்காக வெளியில போனோம் இதுதான் இதுதான் உங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் போதும் போதும் நிறுத்துட எனக்கு என் புருஷனும் முக்கியம் நான் உழைச்சி சம்பாதிச்ச இந்த சொத்து முக்கியம் ரெண்டையும் நான் யாருக்காகவும் விட்டு கொடுக்க மாட்டேன் முடிவா நீ என்னதான் சொல்ற நீங்க தான் முடிவு பண்ணணும் நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் என்னன்னு நீ சம்மதிச்சாலும் இல்லைனாலும் கண்டிப்பா சுந்தரி இங்க வரதான் போறா அப்படியே அவ இங்க வந்தாலும் அவளை வாசல்லே நிக்க வச்சு திருப்பி அனுப்புவேன் சும்மா இல்ல அசைக்கப்படுத்தி நீ அப்படி பண்ண அவளோட சேர்ந்து நானும் கிளம்பிடுவேன் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்ட அவளோட சேர்ந்து நானும் கிளம்பிடுவேன் எல்லாத்தையும் தொலைச்சிட்ட ஒன்னு அவ இங்க வரணும் இல்ல நான் வெளியே போனும் நான் என்ன பண்ணா உனக்கு சந்தோஷம்னு நீயே முடிவு பண்ண பிளீஸ் மம்மி அவங்க இங்க வர்றதுனால சத்தியமா உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வராது பிளீஸ் ஓகே சொல்லுங்க நான் என்னடா ஓகே சொல்றது அதான் உங்க அப்பாவே முடிவு பண்ணிட்டாரு இதுதான் அவரோட முடிவுனா இனிமே நான் அதுல தலையிட போறது இல்ல அப்ப அவங்க இங்க வர நீங்களும் ஒத்துக்கிட்டீங்க அவங்க இங்க வந்ததுக்கு அப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணலான்னு உனக்கு ஐடியா இருந்தா அதை இப்பவே மறந்துட நீ மட்டும் பிரச்சனை பண்ணி அவங்க வீட்டை விட்டு வெளியே போனாங்கன்னு தெரிஞ்சா அடுத்த நிமிஷம் நானும் கிளம்பிடுவேன் புரிஞ்சு நடந்து மறந்துட்டேன் <laughs> நீதா புவனாய சொத்துன்னு சொல்லிட்டு இருந்தவரு இப்ப செத்தாலும் கவலை இல்லைன்னு சொல்றாருன்னா அதுக்கு காரணம் அந்த சுந்தரி என் விரலை வச்சு என் கண்ணையே குத்த பாக்குறா இங்க வரட்டும் அவ விரலை வச்சு அவ கண்ணையே குத்தி காட்டுற பாரு அவ அட்டகாசத்தை பொறுத்துக்கிட்டு கொஞ்ச நாள் பொறுமையா தான் இருந்து ஆகணும் ஆனா சுந்தரியோட அழிவு துளசியோட முடிவு ரெண்டும் என் கையில தான் இருக்கு அதை நிறுத்தி நிதானமா நேரம் வரும்போது செஞ்சு காட்டுறேன் அப்ப இந்த புவனா யாருன்னு அவங்களும் புரிஞ்சுப்பாங்க உன் அங்கிளும் புரிஞ்சுப்பாரு ஏமா அந்த அம்மா திரும்ப போன் பண்ணாங்களா இல்லையா நேத்து மேடத்தோட சேர்ந்து யாரையும் பார்க்க போறேன்னு சொன்ன அங்கேயும் போல இப்ப ஹாஸ்பிட்டலுக்கும் போகாம நீ பாட்டுக்கு உக்காந்துட்டு இருக்க என்ன என்னமோ பண்ண சொல்ற மேடம் என் மேல கோவமா இருக்காங்களோ என்னவோ போன் பண்ண எடுக்க மாட்டேங்கிறாங்க ஹாஸ்பிட்டல் போனா திட்டுவாங்களோன்னு பயமா இருக்கு அவங்க எதுக்கிட்ட திட்டுறாங்க நீ என்ன தப்பு பண்ண பினான்சியரோட விசிட்டிங் கார்டும் சில ரெக்கார்ட்ஸையும் வச்சுக்க சொல்லி என்கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க அந்த நேரம் பார்த்து அது எங்க வச்சேன்னே தெரியல அந்த கோவத்துல தான் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஹம் இது என்ன வம்பா போச்சு நீயாவது கொஞ்சம் பொறுப்பா நடந்துக்க வேண்டாம் இருபதாயிரம் சம்பளம் கொடுத்து உன்ன பி ஏவா பக்கத்துல இருன்னு சொல்லியிருக்காங்க அவங்க பாராட்டுற மாதிரி நீ தானே நடந்துக்கணும் அவங்க கோவப்பட்டு வேலை விட்டு நிறுத்திட்டா என்னடி பண்றது அம்மா அப்படிலாம் பண்ண மாட்டாங்கம்மா முடிஞ்சா நானே போய் நேர்ல சாரி கேட்டுக்கிறேன் அவங்களும் என்ன மன்னிச்சிருவாங்க எனக்கு அந்த நம்பிக்கை இருக்கு இவ 
எதுக்குறீங்க வரா எனக்கு மட்டும் என்ன தெரியும் இந்தா நீ எதுவும் பேசுறத நான் பாத்துக்கிறேன் நீ உள்ள போ நாங்க வந்தது உனக்கு பிடிக்காது எனக்கு தெரியும் வெக்கத்தை விட்டு நானே தான் வந்திருக்கேன் சாரி லவனியா என்ன இருந்தாலும் நான் உன்னை அடிச்சிடக்கூடாது வீட்டை விட்டு வெளியே போகணும்னு சொல்லிடக்கூடாது அதுக்காக நான் உன் காலில் விழுந்து மணி பிக்க கூட தயாராக இருக்கேன் என்ன அப்படி பார்க்குற எப்பயுமே சண்டை பிடிச்சிட்டு போகிறவன் இன்னைக்கு வேற மாதிரி பேசுறேன்னு பார்க்குறியா அன்னைக்கு நான் உன்னை சரியாக புரிஞ்சுக்கல லவனியா யார் பேச்சுவா கேட்டுக்கிட்டு நான் உன்னை தப்பாக நினச்சிட்டேன் நீ என் மேலே வச்சிருந்த பாசத்தை நான் புரிஞ்சுக்காம போயிட்டேன் நான் உங்ககிட்ட கோமா பிஹேவ் பண்ணதை நினைச்சா என் மேலே எனக்கே விருப்பம் இருக்கு உன்னை பிரிஞ்சு நான் எவ்வளோ கஷ்டப்படுறேன் தெரியுமா என்னால் அங்கே நிம்மதியாக இருக்க முடியல அவனையா உன்னை ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறமோன்னு எனக்கு தோணுச்சு பண்ண தப்புக்கு சாரி கேட்கணும்னு தோணுச்சு அதான் கிளம்பி வந்துட்டேன் நான் எவ்வளோ பெரிய முட்டாள் தடம் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ தான் எனக்கு புரியுது வீட்டு விட்டு அனுப்புகிற அளவுக்கு அப்படின்னு என்ன பெரிய தப்பண்ணிட்டேன் சாரும் நல்லா இருக்கணுங்கிற எண்ணத்தில் தான் நீ அவளுக்கு ஃபோன் பண்ணியிருக்கேன் இதை புரிஞ்சுக்காம எல்லாம் இந்த துளசியால வந்ததுல அவனியா